డియర్ డాక్టర్ టీవీ నేను చాలా కాలంగా స్మోకింగ్ చేస్తున్నాను దీనివల్ల నాకు బాగా దగ్గు వచ్చి చెస్ట్ బాగా అంతా నొప్పిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నా లంగ్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను ఏదైనా థెరపీ ఉంటుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు స్మోక్ చేశారు అంటే డెఫినెట్గా మీకు క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది సెట్ అయి ఉంటుంది మీకు అంటే ఇప్పుడు కూడా సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి తక్కువ ఆయాసం అవి వస్తున్నాయి అంటే అది రిలేటెడ్ టు స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ లంగ్ డిసీజ్ దాన్ని సిఓపిడి అంటారు దాన్ని అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రాక్టివ్ పల్నరీ డిసీజ్ అంటారు అలాంటిది మీకు వచ్చింది సో మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే మీరు స్మోకింగ్ కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మానేయాల్సి ఉంటుంది ఒక సిగరెట్ కూడా మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా తాగకూడదు అలా మీరు డిసైడ్ చేసుకొని స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది మీకు దీనికి వేరే క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇన్ని సంవత్సరాలు స్మోక్ చేశారు కనుక దాని ఎఫెక్ట్ ఇరివర్సిబుల్ ఎఫెక్ట్ అన్నట్టు డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఆ డ్యామేజ్ శాశ్వతంగా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కొద్దిగా సో లంగ్స్లో ఉపతిథులలో ఈ సిఓపిడి అన్నది ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ ఇరివర్సిబుల్ డిసీజ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు డ్యామేజ్ తాగిన సిగరెట్ వల్లన ఏదైతే డ్యామేజ్ జరిగిందో లంగ్స్లో దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్ చేయడం అనేది కుదరదు దానికి అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఏది లేదు ఇప్పుడు మీరు స్మోకింగ్ స్టాప్ చేస్తే ఫర్దర్గా మనము డిసీజ్ని మనం ప్రోగ్రెస్ కాకుండా అరికట్టవచ్చు ఇప్పటి వరకు సో ఇంకా ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ కాకుండా మనము కొన్ని ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పని చేయవచ్చు మనము ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయాలి అండ్ ప్లస్ కొంచెం ఇన్హేలర్స్ బ్రాంకోడైలెటర్స్ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ అలాంటివి తీసుకుంటుంటే కూడా కాస్త రిలీఫ్ ఉంటుంది కొద్దిగా పార్షల్ రిలీఫ్ అనేది రావచ్చు మీకు సిమ్టమ్స్ వల్లన కానీ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మీరు చేయాల్సిన పని స్మోకింగ్ టోటల్గా మానేయాలి అండ్ తర్వాత మీకు ఎంత ఎఫెక్ట్ అయింది అన్నది మీకు కొన్ని పిఎఫ్టీ అని ఎక్స్రే అని ఈ టెస్ట్ వల్లన తెలుస్తుంది అలాగే ఆక్సిజన్ సాచ్యుయేషన్ కొంతమంది సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఏళ్ల తరబడి చేస్తే అది ఎఫెక్ట్ లంగ్స్ చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ కూడా పడిపోతుంది పల్మరీ హైపర్ టెన్షన్ అని డెవలప్ అవుతుంది సో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా వచ్చాయా అనేది మనకి ఆక్సిజన్ సాచ్యురేషన్స్ టెస్ట్ ఏపీజీ టెస్ట్ ఇలాంటి వాటిలో తెలుస్తుంది సో ఇవన్నీ టెస్ట్ మీరు అన్నీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది చేయించుకొని ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎంత ఎఫెక్ట్ అయింది అనేది మనకి ఐడియా వచ్చాక ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయాలి దానితో పాటు మీరు బ్రాంకోడైలెటర్స్ ఇన్హేలర్స్ లాంగ్ యాక్టింగ్ స్టీరాయిడ్స్ ఇలాంటి ఇలాంటివి డాక్టర్ని సంప్రదించి కొన్ని ఇన్హేలర్ మెడికేషన్స్ తీసుకోండి అదే కాకుండా మీరు ఒకవేళ ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉందంటే కనుక ఆక్సిజన్ సప్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆ లెవెల్కి వచ్చిందంటే ఆ సివియర్ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే కనుక ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మీరు డెఫినెట్గా లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ మీరు ఇంకేదైనా కోమోబిటేటర్స్ ఉన్నాయా చూసుకోండి హార్ట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా అని చూసుకోండి దాన్ని అన్నిటి సరిపడే మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా అన్ని యాంగిల్స్లో మీరు జాగ్రత్త పడుతూ డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అవాయిడ్ చేయాలి స్మోక్ వేరే వాళ్ళు స్మోక్ చేసినా కూడా మీకు పడదు సో అది కూడా మీరు ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ స్మోక్ చేస్తుంటే కూడా దాని ఎఫెక్ట్ కూడా మీ మీద పడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ స్మోక్ చేస్తు చేస్తుంటే కూడా మీరు దూరంగా ఉండడము అవాయిడ్ చేసుకోవడం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి పాటించాలి అలా కాకుండా అదే కాకుండా మీరు ఈ లంగ్స్ వల్ల ఈ లంగ్స్ స్మోకింగ్ వల్ల వీక్ అయిపోయి కనుక మీరు మీకు తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దానికి ప్రివెన్షన్గా మీకు వ్యాక్సినేషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ న్యూమోనియా వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ తీసుకుంటూ రెగ్యులర్గా డాక్టర్ని సంప్రదించి అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ స్కెడ్యూల్ మొత్తం మీరు రెగ్యులర్గా పాటిస్తూ ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏం ప్రాబ్లం కాకుండా ఉంటుంది